ഹലോ പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു സെയിൽസ് പണൽ എങ്ങനെ ബിൽഡ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഒരു സിമുലേഷനിലൂടെ കാണിക്കാം നമ്മൾ നമ്മളുടെ കമ്പനിയിൽ നമ്മളുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ സെല്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെയിൽസ് പണൽ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് കാണിക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് ഫണൽ ബിൽഡ് ചെയ്യുക ഒരു സെയിൽസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫണൽ ബിൽഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒരു ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡെമോൺസ്ട്രേഷനിൽ കാണിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇതാണ് ട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഡെമോൺസ്ട്രേഷനിൽ കാണിക്കുന്നത് ട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് മാർക്കറ്റിംഗ് ഫണലുകളും ഇമെയിൽ ഓട്ടോമേഷൻസും സോഷ്യൽ മീഡിയ മാനേജ്മെന്റും എല്ലാം കൂടെ എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓൾ ഇൻ വൺ മാർക്കറ്റിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് ഡോളേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു സെയിൽസ് പണലിൻ്റെ ഒരു ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സെയിൽസ് പണൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സെല്ല് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ആണ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കമ്പനിയിൽ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫണൽ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സിമുലേറ്റർ ആണ് ഫണലിൻ്റെ സിമുലേറ്റർ ആണ് ഈ ഫണൽ സിമുലേറ്റർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു സിസ്റ്റം ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതിൽ നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ട്രാഫിക് സോഴ്സുകളാണ് ഫേസ്ബുക്കും ലിങ്ക്ഡിന്നും ഈ ഫേസ്ബുക്ക് ആൻഡ് ലിങ്ക്ഡിൻ നമ്മൾ ആഡ് കൊടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്കിലാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ കൂടുതലും കോൾ ഔട്ട് റീച്ചും ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ മെറ്റ ആഡ്സ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആഡ്സും ചെയ്തിട്ടാണ് അതിൽ നിന്ന് ട്രാഫിക് കൊണ്ടുവരാറ് ലിങ്ക്ഡിനിലാണെങ്കിൽ ലിങ്ക്ഡിൻ ഔട്ട് റീച്ച് ഓട്ടോമേഷൻ അതായത് നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് ഓഡിയൻസിനെ ഈ ഓട്ടോമേഷൻ ടൂളിന് ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി ടൂൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഓട്ടോമേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മെസ്സേജുകളും പ്രൊഫൈൽ എൻഗേജ്മെൻറ്റുകളും ചെയ്തിട്ടാണ് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ട്രാഫിക് കൊണ്ടുവരാറ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടുമാണ് നമ്മൾ ട്രാഫിക് സോഴ്സ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടുമാണ് നമ്മൾ ട്രാഫിക് സോഴ്സ് ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി ഈ ട്രാഫിക് സോഴ്സ് നമ്മൾ സാധാരണ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു കൺസൾട്ടേഷൻ ഫേം ആണ് നോക്കുക നിങ്ങളൊരു മാർക്കറ്റിംഗ് ഏജൻസി ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ നിങ്ങളുടെ ഒരു കോൺടാക്ട് പേജിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഹോം പേജിലേക്കോ ഡയറക്റ്റ് ആഡ് കൊടുക്കാറാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു എഡ്യൂക്കേഷൻ കൺസൾട്ടൻസി ആവാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആഡ് റൺ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളുടെ ഡയറക്റ്റ് വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫസ്റ്റ് ഓപ്റ്റിൻ പേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ഈ ഓപ്റ്റിൻ പേജ് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം കൊടുക്കുക അതാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു കൺസൾട്ടേഷൻ ഫോം ആണെങ്കിൽ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ കൺസൾട്ടൻസി ആണെങ്കിൽ ആ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൺസൾട്ടൻസിയിൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള കുട്ടികൾ അവർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നുന്ന ഒരു ഗിഫ്റ്റ് നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു യു കെയിലേക്ക് അഡ്മിഷൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കൺസൾട്ടൻസി ആണെന്ന് വെക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് യു കെയിലുള്ള ബെസ്റ്റ് ബി സ്കൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഇത് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ആഡ് റണ്ട് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മുന്നേ ഡയറക്റ്റ് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് ഞങ്ങളൊരു എഡ്യൂക്കേഷൻ കൺസൾട്ടൻസി ആണ് ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു ഗോ അബ്രോഡ് കോൺടാക്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ലീഡ്സ് ഇങ്ങനെ വരും അതായത് ഒരു സൈഡിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് വി ആർ ദ നമ്പർ വൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൺസൾട്ടൻസി ഇൻ കേരള ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു ഗോ അബ്രോഡ് ലൈക്ക് കോൺടാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ കൊടുക്കുന്നു മറ്റു സൈഡിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു ദീസ് ആർ ദ ടോപ്പ് ടെൻ അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പ് ഹൺഡ്രഡ് ബി സ്കൂൾസ് ഇൻ യു കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ബി സ്കൂളിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് കിട്ടാനാണ് അതിൽ അതിലൂടെ ലീഡ്സ് ജനറേറ്റ് ആവാനാണ് സാധ്യത വളരെ
ഈ ഫേമസ് പേജ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് മോസ്റ്റ്ലി അതൊരു ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള പേജ് ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ ഈ ഫണലിലേക്ക് വരുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരു ഇൻഫോംഡ് ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പേജ് ആയിട്ടാണ് ഫേമസ് പേജ് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫേമസ് മെസ്സേജ് വീഡിയോ ഫേമസ് മെസ്സേജ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം കസ്റ്റമർ ടെസ്റ്റിമോണിയൽസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം അതിന്റെ എല്ലാ ബെനഫിറ്റ്സും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ വരുന്ന കസ്റ്റമറിന് ഒരു ഇൻഫോംഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റണം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പേജിനാണ് ഫേമസ് പേജ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ നമ്മള് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ ഫസ്റ്റ് പേജില് പേരും ഇമെയിൽ ഐ ഡിയും കൊടുത്ത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമതായിട്ട് റീഡയറക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഫേമസ് പേജിലേക്ക് പോകും ഓക്കെ ഈ ഫേമസ് പേജിൽ ആകെ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എഫ് ഐ വോണ്ട് ടു കണ്ടിന്യൂ എല്ലാം അറിഞ്ഞതിനു ശേഷം ഐ വോണ്ട് ടു കണ്ടിന്യൂ ലൈക്ക് ഐ എം ഇൻട്രസ്റ്റഡ് എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിൽ ഉള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഫേസ് പേജിൽ കൊടുക്കുന്നത് ചില ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പേയ്മെന്റ് ഓപ്ഷൻ അതായത് ചെക്ക്ഔട്ട് ഫോം ഇതിൽ തന്നെ കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെക്ക്ഔട്ട് ഫോം വേറെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് പേജ് ആയിട്ട് ഒരു ചെക്ക്ഔട്ട് പേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓർഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതായത് നമുക്കൊരു കസ്റ്റമറെ കിട്ടി കസ്റ്റമർ ഒരു ബൈങ് മോഡിലാണ് അതായത് നമ്മളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് അവര് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ യു കെയിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കേസിൽ തന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ വാങ്ങിക്കുകയാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഓർഡർ ഫോമിൽ നിന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് പുള്ളി നമ്മളുടെ ഒരു കസ്റ്റമർ ആയി ഓൾറെഡി ആയി ഇപ്പൊ പുള്ളി അവരുടെ ബിസിനസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനൊക്കെ നോക്കുന്നതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മളുടെ അടുത്ത് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ വാങ്ങിച്ച് അവരുടെ ഫണലൊക്കെ ബിൽഡ് ചെയ്യണം അവരുടെ വെബ്സൈറ്റുകളും ഇമെയിൽ ഓട്ടോമേഷൻ ഒക്കെ റെഡി ആക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചാണല്ലോ നമ്മളുടെ അടുത്ത് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ വാങ്ങിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളുടെ അടുത്ത് ഓൾറെഡി കസ്റ്റമറായി നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് ഡോളേഴ്സ് കിട്ടി അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ഗോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കസ്റ്റമറിന്റെ ലൈഫ് ടൈം വാല്യൂ കൂട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് ഡോളേഴ്സ് അയാളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ കസ്റ്റമറിന്റെ ലൈഫ് ടൈം വാല്യൂ ഇപ്പൊ ഒരു വർഷത്തേക്ക് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ലൈഫ് ടൈം വാല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഡോളേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഇനി അതിന്റെ അപ്പൊ നമ്മളുടെ അയാൾ ഓൾറെഡി ഒരു എഫ് പറഞ്ഞു എഫ് ഐ വോണ്ട് ടു വർക്ക് വിത്ത് യു ഐ ആവ് ബോട്ട് യുവർ സോഫ്റ്റ്വെയർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമ്മളുടെ നെക്സ്റ്റ് ഗോൾ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കസ്റ്റമറുടെ ലൈഫ് ടൈം വാല്യൂ കൂട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സെൽ ചെയ്ത ആ ഒരു സർവീസിനോട് തന്നെ അലൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഹയർ പാക്കേജ് അവർക്ക് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാം അവർക്ക് സെൽ ചെയ്യാം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എസ് എം എം ബക്കറ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഓഫർ ഉണ്ട് അതായത് അവർക്ക് ഓൾറെഡി ഫണലൊക്കെ ബിൽഡ് ചെയ്തു ഇനി അവർക്ക് എന്താ വേണ്ടി വരിക അവർക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ നല്ല പ്രസൻസ് വേണ്ടി വരും അവർക്ക് ട്രാഫിക് ഡ്രൈവ് ചെയ്യേണ്ടി വരും നമ്മുടെ ഫണലിലേക്ക് അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി അവർക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ ആക്റ്റീവ് ആവേണ്ടി വരും അതിന് അവർക്ക് ക്രിയേറ്റീവ്സും കണ്ടന്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പറയും താങ്ക് യു ഫോർ ബയോങ് ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇഫ് യു വോണ്ട് ഹെൽസ് ടു മാനേജ് യുവർ സോഷ്യൽ മീഡിയ മാർക്കറ്റിംഗ് ലെറ്റ്സ് ഡു ഇറ്റ് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു അപ്സെൽ പേജ് ഉണ്ടാക്കും ഈ അപ്സെൽ പേജിൽ എന്താ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ ഫസ്റ്റ് പെർച്ചേസ് വിൽ ഓൾസോ ഡു ദിസ് ഇഫ് യു വോണ്ട് ഹെൽസ് ടു മാനേജ് ഇറ്റ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾക്ക് അത് അപ്സെൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്സെൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്സെൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യും അവർ സാധാരണ വിചാരിക്കും ഇല്ല ഞാൻ ആദ്യം ഫണൽ ബിൽഡ് ചെയ്യട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് പിന്നീട് തീരുമാനിക്കാം പിന്നീട് മാർക്കറ്റിംഗ് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാമല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കസ്റ്റമർ അപ്പോ ആ ഒരു സ്പോട്ടിൽ പോവാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്സെല്ലിങ് ഒരു വൺ ടൈം ഓഫർ കൊടുക്കും ഒ ടി ഒ പേജ് പറയും ഈ അപ്സെൽ പേജിന് തന്നെ ഒ ടി ഒ പേജ് എന്ന് പറയാം ഒ
ഇതാണ് ഒരു ഐഡിയൽ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പക്ഷെ ഒരിക്കലും ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയൽ കേസ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവാ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് വളരെ എന്താ പറയാ ഒരു അത്ര നോർമൽ അല്ല വളരെ അസാധാരണമായിട്ടൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ നോർമലായിട്ട് ആ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഫണൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പൊ സാധാരണ മിക്കവാറും എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ആഡ് കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു ലീഡ് മാഗ്നറ്റ് ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഡെമോ ആ ഒരു ഡെമോ കണ്ട് അവർ ചിലപ്പോൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തോളണമെന്നില്ല അതായത് സെയിൽസ് പേജിൽ നിന്ന് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ സെയിൽസ് പേജിൽ മൊത്തം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അവർ പോകും ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഒരു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ കൺസൾട്ടൻസി ആണെങ്കിൽ അവർ ആ ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അവർ നമ്മളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് പോ പോയി പോകും അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മളുടെ ഇമെയിൽ നമ്പറും അവരുടെ കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസും പേരും ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിലേക്ക് നമ്മളൊരു ഇമെയിൽ അയക്കും ഓട്ടോമേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇതൊരു ഫണലിന്റെ പാർട്ട് ആണ് ഇൻവിസിബിൾ ഫണൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇമെയിൽ ഫണൽ പറയും അപ്പൊ ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് അവർ ഡ്രോപ്പ് ആയി ചെക്ക് ഔട്ട് പേജിലേക്ക് പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഓട്ടോമേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമെയിൽ പോകും ഇമെയിൽ എന്തിലേക്ക് പോകുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പല ഇതിലേക്കും പോകാം ഇപ്പോൾ ഒരു ഐഡിയൽ കേസ് ഒരു ജനറിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു വെബിനാർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും അതായത് ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഫണൽ സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു വെബിനാർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ വെബിനാറിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു വെബിനാർ ആണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് ഫ്രീ വെബിനാർ ആണ് അപ്പൊ ഓൾറെഡി ഇയാൾ ഒരു ഫ്രീ പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മളുടെ അടുത്ത് എടുത്തു അതായത് ഒരു ഫ്രീ ഡെമോ കണ്ടു അപ്പൊ ഇനി ഇനിയും രണ്ടാമത് നമ്മൾ അവരിൽ നിന്ന് പൈസ ചോദിക്കുന്നില്ല അവരുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ വി ഹാവ് എ ഫ്രീ ഡെമോ വിച്ച് വിൽ ഷോ കേസ് യു ഹൗ വിച്ച് വിൽ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ഹൗ ദിസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് യുവർ ബിസിനസ് ഗ്രോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു ഒരു വെബിനാർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പൊ നിങ്ങളൊരു എഡ്യൂക്കേഷൻ കൺസൾട്ടൻസി ആണെങ്കിൽ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രെയിനിങ് ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കൊരു ക്യൂസിലേക്ക് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു സ്കോളർഷിപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു സ്കോളർഷിപ്പ് അവൈൽ ചെയ്യാൻ ചെക്ക് യുവർ എലിജിബിലിറ്റി ഹിയർ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളൊരു ഫോളോ അപ്പ് ഇമെയിൽ അയക്കും ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ വെബിനാർ അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വെബിനാറിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ കൊടുക്കും വെബിനാർ രജിസ്ട്രേഷന്റെ ലിങ്ക് കിട്ടും പിന്നെ ലൈവ് വെബിനാറിലേക്ക് അവർ ആക്സസ് കിട്ടും ഈ ലൈവ് വെബിനാറിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെബിനാറിന്റെ ഇപ്പോൾ ഒരു വൺ അവർ ലോങ് വെബിനാർ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് നമ്മൾ നല്ല വാല്യൂ കൊടുക്കണം എങ്ങനെയാണ് ഇവർക്ക് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഇവർക്ക് ഇവരുടെ ബിസിനസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോപ്പർ ഐഡിയ കിട്ടണം അവർക്ക് അത്രയും ഒരു ട്രസ്റ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടെയാണ് ഈ വെബിനാർ ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് ഈ ദിസ് ഇസ് വോട്ട് ഐ എം മിസ്സിംഗ് എന്നുള്ളൊരു ഫീൽ കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങളൊരു എഡ്യൂക്കേഷൻ കൺസൾട്ടൻസി ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് എ കൺസൾട്ടൻസി ഐ ക്യാൻ ട്രസ്റ്റ് ഇവരെ വിശ്വസിച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുടുങ്ങില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഒരു നല്ല ഒരു കോൺഫിഡൻസ് അവിടെ ആ വെബിനാർ കഴിയുമ്പോഴേക്കും അവർക്ക് കിട്ടണം അങ്ങനെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലാസ്റ്റ് ഫൈവ് മിനിറ്റ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് സെയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടും സെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഓഫർ കൊടുക്കാം ഞങ്ങൾ ഓഫർ കൊടുക്കാറില്ല ഞാൻ വെബിനാറിൻ്റെ ഉണ്ടെന്നും നമ്മൾ മന്ത്ലി പ്ലാൻ പാക്കേജിന് ഓഫേഴ്സ് കൊടുക്കാറില്ല തീരെ ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫ്രീ കൺസൾട്ടേഷനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സെയിൽസ് പേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ വെബിനാർ കണ്ടുവരുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇപ്പൊ നിങ്ങളൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് കമ്പനി ആണെങ്കിൽ ഈ വെബിനാർ കണ്ടുവരുന്നവർക്ക് ഈ കൂപ്പൺ കോഡ് യൂസ് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ കൊടുക്കാം അങ്ങനെ കൊടുത്ത് ആ സെയിൽസ് പേജിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി സെയിൽസ് പേജിൽ നിന്ന് പിന്നെ നേരെ ഓർഡർ ഫോം കൊടുക്കാം ഓർഡർ ഫോമിൽ താങ്ക് യു പേജ് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അങ്ങനെ സംഭവിക്കും ഇനി ഇപ്പൊ ഈ വെബിനാർ കണ്ടു വെബിനാർ കണ്ടിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ വെബിനാർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ വെബിനാർ വെബിനാർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു പക്ഷെ വെബിനാർ അറ്റ
ഇപ്പൊ എന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സെയിൽസ് പണൽസ് ബിൽഡ് ചെയ്യാം വെബ്സൈറ്റ്സ് ബിൽഡ് ചെയ്യാം ഇമെയിൽ ആൻഡ് എസ് എം എസ് ഓട്ടോമേഷൻസ് ചെയ്യാം ബിസിനസ് ഓട്ടോമേഷൻസ് ചെയ്യാം സോഷ്യൽ മീഡിയ ഹാൻഡ് ചെയ്യാം ഇതെല്ലാം ചെയ്യാം ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരു സിംഗിൾ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ചെയ്യാം ഒരു ഒരു സിംഗിൾ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനിൽ ചെയ്യാം അപ്പൊ അവർക്ക് ശരിക്കും നല്ല വാല്യൂബിൾ ആണ് ശരിക്കും ഇത് ഓരോ സിംഗിൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രൊഡക്റ്റുകളായിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ ഒരു ഫൈവ് ടൈംസ് മോർ സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അവർക്ക് അൺലിമിറ്റഡ് വെബ്സൈറ്റ് ചെയ്യാം അൺലിമിറ്റഡ് ഫണൽസ് ചെയ്യാം ഇത് നമ്മുടെ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് ഒന്നും കൊടുക്കാത്ത ഒരു യു എസ് പി ആണ് നമ്മളുടെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ രീതിയിൽ അവർക്ക് അവരുടെ ബിസിനസ് നമ്മളുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാനൊരു ഫസ്റ്റ് ഇമെയിൽ അയക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൗ ടു ത്രീ എക്സ് യുവർ ബിസിനസ് ബൈ റീപ്ലേസിംഗ് യുവർ വെബ്സൈറ്റ് വിത്ത് എ ഫേൽസ് പണൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു ഒരു ഒരു കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇമെയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അതിൽ അവർക്ക് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ അവരുടെ ബിസിനസ് വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഫേസ് പണലിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെ അത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ ലാസ്റ്റില് വൈ ഈസ് ട്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മുടെ സർവീസ് ആണ് ഈ ഫേസ് പണൽ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് അവർക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഇമെയിൽ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഓരോന്നും ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ ഇമെയിൽ ആണെങ്കിൽ സെക്കൻഡിൽ സോറി ഫസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ ഫേസ് പണലിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇമെയിൽ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെക്കൻഡില് ഹൗ ടു ഇമ്പ്രൂവ് യുവർ സോഷ്യൽ മീഡിയ വൈ ഈസ് യുവർ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഡെഡ് എന്തുകൊണ്ടാണ് കൺസിസ്റ്റൻസി ഇല്ലാത്ത ഒരു ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ആർ ഓ ഒന്നും കിട്ടാത്തത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയ കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയി മാനേജ് ചെയ്യാം വൈ ഈസ് അവർ പ്ലാറ്റ്ഫോം ദ ബെസ്റ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ടു മാനേജ് യുവർ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഈ ഒരു മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ഓരോ ഇമെയിലും ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ കൺസൾട്ടൻസി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻസിനെ കുറിച്ച് പറയാം ഇമെയിൽസിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രീവിയസ് കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ ക്ലയൻസിന്റെ ടെസ്റ്റിമോണിയൽസ് കൊടുക്കാം അവർക്ക് ഇത് ഓരോ മെയിൽ കാണുമ്പോഴും അവരുടെ ഒരു ട്രസ്റ്റ് കൂടി കൂടി വരണം ദിസ് ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് ദിസ് ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഒരു 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 ട്രസ്റ്റ് അവരുടെ അടുത്തേക്ക് വരണം ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് ഓരോന്നിൽ നിന്നും ഈ ഇമെയിലിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ സെയിൽസ് പേജിലേക്ക് വീണ്ടും ലിങ്ക് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിനൊന്നും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോർട്ടീൻ ഡേ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് നമ്മൾ എന്ന് ചെയ്യാം ഫോർ ഒരു ഫോർട്ടീൻ ഡേ ഗ്യാപ്പ് ഈ സെവൻ ഡേ സീക്വൻസ് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ടു വീക്ക് ഗ്യാപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത വെബിനാർ ഉണ്ടല്ലോ ആ വെബിനാർ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് ഏ താങ്ക് യു ഫോർ രജിസ്റ്ററിംഗ് ഓൺ അവർ ദിസ് ആൻഡ് ദിസ് വെബിനാർ ഹിയർ യു പേ റീപ്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാം അവർക്ക് ഒരു റീപ്ലേ കൊടുക്കാം വെബിനാർ റീപ്ലേ കൊടുക്കാം ഈ വെബിനാർ റീപ്ലേയിൽ നിന്നും ഈ വെബിനാർ റീപ്ലേയിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഉണ്ടാവുമല്ലോ കാരണം നമ്മൾ വെബിനാറിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവസാനത്തെ ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ് സെയിൽസിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഈ സെയിൽസ് പേജ് ആക്സസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനും കൊടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ ഓർഡർ ഫോമിൽ പോയിട്ട് ഓർഡർ ചെയ്യും നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് താങ്ക് യു പേജിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം ഇതാണ് ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു സെയിൽസ് പണലിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഓക്കെ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഇപ്പൊ സാധാരണ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ക്ലിക്ക് ഫണലൊക്കെ പോലെയുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ ഫണൽ ബിൽഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് വെബ്സൈറ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ പ്ലാറ്റ്ഫോം യൂസ് ചെയ്യാം ഇമെയിൽ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ പ്ലാറ്റ്ഫോം യൂസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ പല പല പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളായിട്ട് ചെയ്യാം ഇതിന്റെ പ്രൊമോഷൻസ് ഇപ്പൊ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലേക്ക് ലിങ്ക്ഡിനും ഫേസ്ബുക്ക് അതിന്റെ ഒക്കെ ആഡ്സ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗാനിക് കണ്ടന്റ് വഴി ഗ്രോ ചെയ്യാനോ അതിന് വേറെ വേറെ സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് ചെയ്യാം ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ ട്രാ